贴冰的，然后抓一只蟑螂来喷一下。嗨，大家好，欢迎收看《开启你奇怪知识与想象的频道》，超人少年。自从我们上次介绍过头须把的影片之后呢，我们就多了许多日本的观众。日本の皆さん、いつもごあごいてくれてありがとうございます。于是呢，有一位日本的网友还写信来告诉我们，他说在日本。有一个很神奇的润滑剂，它的使用率，它在市场的涵盖率，比我们之前拍的那个润滑剂还要高。对耶，我怎么没有想到应该要介绍这个跟假面骑士拍片的润滑剂呢？在日本，你只要讲出 logo look， 大家都会知道那是什么样的东西。而当我们做完资料之后呢，就发现 logo look 在日本的拍的形象广告惊为天人，赞叹不已，充满着工业时尚与艺术结合的精神。于是乎呢，我们原本想要充满实验精神的从日本订货回来，因为我们看他的简介的时候实在太厉害了。但是我们发现台湾竟然就有代理商了，于是我们决定把每一罐全部都买一个回来。这个牌子有什么厉害的地方呢？我马上拿一罐来唬烂大家一下。我水温，这个好用，居家杀伤也非常的好用。贴冰了，我们用热像仪来照一下，直接爆掉了。然后抓一只蟑螂来喷一下。讲到冷冻润滑剂这件事情呢，就不禁让我想起以前的同学。我以前啊有一个朋友，他们家哦是在开那种精密机械厂的。有一次呢，他们就跟日本，然后花了好几百万、近千万，然后买了机台到台湾。结果呢，他们就看着说明书就说说说说说说说，把它组装起来，组装到最后一看，哎，奇怪，怎么会有四颗螺丝？然后四颗螺丝这个洞又。装不太进去，因为很多那种精密机械螺丝，它不是那种硬干，就是干进去的，因为你可能会影响到整个机台的精度嘛。他想说，哎、欸，难道是有其他螺丝跟这四颗螺丝混在一起锁错了吗？于是他们又把公司的技师找来，啪，又把整个机器拆掉，拆完之后又重新再照着说明书锁一次。哎、欸，靠，又是这四个洞，又是这四个螺丝，但是就是锁不太进去啊，莫名其妙。于是他们就写信给了原厂。原厂就说：“哎、欸，我们负的螺丝是不可能错的，你们再试看看。”但是那个时候呢，我朋友的爸爸就想说：“这太严重，如果万一我们就硬干这四个螺丝，结果害了机器精度不准，然后人家不爽，那怎么办？”然后于是想说：“好吧，那我们就写信，干脆请日本的专业技师来台湾吧。”然后他们就叭叭叭叭叭叭，那个时候通讯还没有那么发达的年代，然后就往来往来，然后他就说：“哎、欸，就答应了，好，那日本技师来台湾。”所有的支出、饭店、吃完了，全部都是我同学那个爸爸他们承揽下来了。于是就第一天，我就来了三个日本人，然后三个日本人就在那边开始讨论、讨论、讨论、讨论、讨论很久。嗯，好，那我们知道原因了。他们就离开了。然后到第二天，哎，怎么人不见了？就是他们也没有来，但是他们的总共的工期就是四天嘛，来台湾四天。然后第二天不见了，哎，第三天也不见了。到了快下班的时候才出现，然后他们就说没关系，没关系，我们会处理，就是我们明天就处理，就是在第四天下午的飞机要飞出去之前呢，早上哦，那个三个日本技师就到我们同学他爸爸的工厂，戴起了手套，穿起了全身的连身工作服，戴上了安全帽，就把那四颗螺丝呢放在一个不锈钢的盘子上，然后把它放到冷冻柜里面去，坐在那边讨论了两个小时，讨论完之后呢，他们就从冷冻柜。把那四个螺丝拿出来，然后热胀冷缩，就把它锁进去了。嗯，就是这么沉默的反应。从那次之后，他爸认真的体会到，体会到什么呢？东西锁进去的话，先冰冰一下。听<笑>说原来干这是热胀冷缩原理啊！那<笑>现在不用了，因为你有苦累。热胀冷缩这个原理在很多的东西都可以应用到，不管是你有拆不下来的螺丝，还是你有想要破坏的东西。或者是在电影里面不是有很多那种腐烂的剧情嘛？就是冷冻之后，然后把它锁敲碎。你有看过吗？我看人家实验过，有成功吗？啊，没有。我会成功。它的罐子除了冷冻之外呢，它还有冷冻渗透的润滑剂。而这个东西可以干嘛呢？等一下我们就实验给大家看。Kule 呢，它是一个在日本的广告，堪称神作，而且它能够请到非常有名的假面骑士。非常多知名艺人，然后来合作的一个润滑剂。他们的广告到底拍得多炫炮呢？我们经过日本政府的授权之后呢，马上播给大家看。看，看，看，这个是扳手，扳手太脆弱还是螺丝太强？哦，这个有可能，最后那个是有可能。Get smooth, cool it, go 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 go
就是为了避免我们前面都讲一些太重工业的东西，或者是太暴力的东西，让我们的三趴女粉丝跑掉呢，我们决定这一集先从亲民一点的方式做起。各位太太们，跟各位我们看我们频道的仅有的少数女性们，你们家的臭男生在用润滑剂的时候，是不是容易抓嘎细这些东西？我们身为娴熟的女性，不需要像我们臭男生一样到处乱喷，我们有润滑剂。在涂之前呢，我们先轻看一下这个场面。润滑笔可以怎么用呢？首先，你可以把它涂在所有你会活动的小机械跟小工具上面。一个好的润滑剂，它的渗透性是非常强的。它的渗透呢，如果健康的成功的话，那它可以帮助你减少百分之三十到百分之四十的阻力，非常的重要。你除了可以帮你先生保养它的工具之外呢，你也可以保养你的包包。这放几年了，对吧？你可以把你的包包跟你小孩的包包跟你先生的包包任何有拉链的地方。都给它涂过去一次。现在我们可以尽情的挥毫，让颜色均匀的涂在你的拉链上。要注意你颜色的变化，并且放松的、开心的享受这画画的过程。那我们涂完之后，我们来感受一下。任何的拉链你都可以使用。润滑过的你，最棒。接下来，小朋友也会用的除锈橡皮擦，研磨的原理是什么吗？大家还记不记得？物质跟物质的抵触，所以它需要什么样的材质？比它硬的材质。氧化什么材质？氧化铝。哎，没错。松了一口气啊，上一次答不出来的那个你就换掉了。每天只有五寸法。多多关于研磨的原理，大家可以回去复习一下。还有氧化铝、氧化锆，还有 S I C S I C。S I C， 不错不错不错，有学到有学到。这个回去呢，你都可以拿给你的小朋友，帮助保养你的工具。好比说，我们这个已经生锈到哭爸爸的钳子，使用方式呢非常简单，就像是你一般擦橡皮擦一样如果你喜欢橡皮擦这种小东西呢，欢迎去购买，或者是加入我们的会员，我们会来抽给大家、喔。不过呢，大家要有个概念，就是当你除完锈之后呢，其实锈它就是跟空气产生的氧化反应，所以这个时候你都要喷上防锈润滑剂，或者是呢，你可以喷上这种长期的防锈润滑剂。而像这种长效型的呢，就是它的半硬质批膜呢，它能够做到五十到七十米的单位，超级小，然后它的耐热程度可以到八十度以上。所以它就可以随着金属热胀冷缩，然后让它的阻隔空气的效果做得更好。而且你看它连这个管子的设计，它这个管子的设计是用射出，然后把它扣在这个吸管上的，很厉害呢。日本制的空压机很稀少，但是日本制的化学剂也非常的稀少。他们呢也是极少数，就是到现在还是坚持这所有的化学剂都是在日本本地制造，然后才出口到世界各地的。而五五六呢，它之所以可以在日本成为一个普及度最高的润滑剂，就是因为他们最一般一般的就是家庭用型的，它同时就拥有就是防锈啊，然后润滑跟防腐蚀的各种效果，而且它都会有出到像这种水溶性的清洁剂。那在台湾呢，你会看到这个日本原装的五五六，跟外面有写秀霸的五五六，其实它是一模一样的东西，只是不一样的包装方法。所以大家不要担心，它不是仿冒的，它是在台湾五金行买得到的。那最一般型的五五六跟秀霸还可以干嘛呢？冻结渗透润滑剂，大家知道冷冻可以干嘛吗？那边有一只蟑螂。等一下，我就会让它变成冷冻蟑螂。看冷冻的。大家如果想看我们完整杀蟑螂的经过，可以加入我们的会员，看我们这白烂的影片哦。不过学理上来说，其实冷冻有一个重要的重点，就是借由热胀冷缩，让原本已经卡死的螺丝经过冷冻之后收缩，然后它在回温的时候造成
一缩一放的破坏性。这个时候呢，你就不用冒着崩牙的危险，或者是你的螺母跟螺丝因为长期结合太久，无法分离。好，我们拿出十七号体感。那我们要先怎样？但是。我怎么做？大家会觉得我在演啊！我到今天我还没转过它，说不定我力大无穷，我一转还是把它转开了。对，那不然你来转，对，大力转。不行啦！很好，我们就是要僵直的效果。这个时候呢，我们就用冻结渗透去渗透它。苦类呢，它这个其实是水溶性的，所以你在潮湿的地方它也是可以使用的。所以除了拆螺丝之外，不管是你的锁啊、铰链啊、阿鲁米啊，它都是可以使用的。而且呢，它其实倒着也是可以用的。所以可以让你在维修车体啊，或者是摩托车啊，或者是一些你需要仰角的方式去操作的东西都可以。机会教育一下，就是一般呢，我们这一个人在拆的时候，因为你将旋转，它自己本体也会旋转嘛，所以你也不可能花钱请一个助理，然后每天在那边帮你扶嘛。对，大力转，这时候怎么办呢？把你的掌心、哦、抓住你的体感边缘，然后用你的手肘，然后去旋转它，然后你的左手呢就可以顶住你的要转的弓箭，有没有？有没有？然后这时候把它下面跟你空转的夹住，嘿，就是这样 ，just like that。为什么我们不用电动工具呢？可以，因为干我已经起来了，<笑>太晚了。啊，酷了，酷了！泡沫型水溶性专业清洁剂，这个呢，除了你家的厨房、浴室各种奇怪的脏污可以用之外，像汽车行业的重油污，然后呢，你只需要喷它。喷完之后呢，静置二十到三十分钟，然后你们看到它的可爱的小泡沫就开始在上面挥发了呢。泡沫的好处呢，就是它的渗透性，它能够让它的脏污剥离。静置一段时间之后呢，你有没有发现它已经很多脏污开始在往下滴了？所以这个时候你只要拿一块干净的布擦它。爱家好男人就是这么简单。我现在真的好像在卖那个第四台广告。我觉得我过年干脆披着去夜市卖好了。我们也来试一下背面的脏污好了，差不了了。你们有没有发现一件事？它没味道。对。你看我们刚刚那边转啊，那你基本上你没有任何味道，它也不会有那个清洁剂的那个怪味。但是当然就是比较比较吃啦。不过日本的化工他们很厉害，就是它对人基本上没有什么腐蚀性。所以像库雷它这样子的清洁剂，它都可以用在。不管是你那个人造皮革的沙发、啊，或者是你妈妈家里的瓦斯炉啊，或者是那种厨房的那个重油屋，还是排油烟机，哦，抓抓嘞，很厉害。等了五分钟之后呢，我们先拿布来擦看看好了。哦，也是有感觉的，或者是你可以搭配小刷子。嗯嗯、好了，我要来刷喽，我要刷喽。大家注意看啊、哦！噔噔噔，怪超胡乱的。我就过年来拍，我过年我们来开那个什么清洁公司好了，超帅。而库雷呢，它其实还有非常多奇怪的喷罐，我们今天没有拍摄到。如果你喜欢类似相关的影片，或者是你喜欢我们常常开箱一些奇奇怪怪的产品的话，那你可以按喜欢告诉我们。那只要超过五千个赞，我们就会再拍一集沙大郎给大家看哦。或者是你如果有拿库雷去做什么奇怪的实验的话，欢迎你在 IG take 我们。如果你在你家旁边的五金箱买不到的话，你可以看我们的资讯栏，那里面有一些相关资讯可以提供给大家。那这里是超人少年，我们下次再见喽，爸爸。为了。让大家知道到底多不容易。嗯、第一天上班嘛，试看看。我们自从六福村那一集之后，我们就有如雪片般飞来的应征的各帮好手，谁能够转开就正职了。想不想当正职？想不想？进、嗯、来操作。嗯啊